എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാ ബാക്കിൽ കണ്ടില്ലേ ഗ്രോബ് ഇട്ട് രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തതും കഴിഞ്ഞ് പടവലം ഒക്കെ ഏകദേശം ഉണങ്ങി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ഗ്രോബ് ഇട്ടിൽ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം മെറ്റലെല്ലാം വാരി മാറ്റി അതിൻ്റെ വേരുകളെല്ലാം കളഞ്ഞ് രണ്ടാമത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോഴേക്ക് മെറ്റൽ കാർഡ് വെക്കണം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ചരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും നടക്കില്ല ഇന്നും നാളെയും മറ്റൊന്നൊക്കെ ഇട്ട് വേണം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഏ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടി ഈ വീഡിയോ ഡ്രോബഡി ക്ലീൻ ചെയ്യാം കളഞ്ഞ് രണ്ടാമത് വേണം നമുക്ക് ഈ ഗ്രോബ് ഇട്ട് സെറ്റ് രണ്ടാമത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം രണ്ടാമത് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചീഞ്ഞിട്ട് അമോണിയ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്രോബ് ഇട്ടിൽ നിന്ന് അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കഴുകി കളഞ്ഞില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം ചില ഏരിയയിൽ നല്ലതുപോലെ വേരുണ്ടാവും നല്ല കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുണ്ടോ ഇപ്പോൾ മെറ്റിലെല്ലാം വാരി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും എടുത്ത് കമത്തി വെക്കണം കണ്ടു ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഷേപ്പൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതൊന്ന് ഇവിടുന്ന് എടുത്തൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആയതിന് ശേഷമേ നമുക്കിനി വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പട്ടികയൊക്കെ അടിച്ച് അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തിരിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് മാറ്റി ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കൊട്ടി കഴുകി അവിടെ കുറച്ച് മര കൃഷ്ണ ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതൊക്കെ സൈഡിലൊക്കെ വെച്ച് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത് വെക്കാനായിട്ട് ഈ രണ്ടാമത് വെക്കുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ബയോ ഫിൽറ്റർ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും ഞാനിത് ചെടി നടില്ല കാരണം ഇത് മെയിൻ്റനൻസ് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ചെടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ചില്ല പൈപ്പിലും ചട്ടിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെടി മാറ്റി നടും അതാണ് പ്ലാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മളെടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി ഇതിൻ്റെ ഈ എഡ്ജസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ എഡ്ജസിലെല്ലാം നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും പട്ടി ഒക്കെ വെച്ചടിക്കുക അപ്പോൾ ആ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ നേരെയാവും പിന്നെ ഇത് വെക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പട്ടിയെ കിട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും വെക്കുക അത് വീണ്ടും സൈഡ് ഇതുപോലെ ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മുന്നേ ആ സൈഡ് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം രണ്ടാമത് വെക്കുമ്പോഴേക്കും കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിപ്പം ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് വീപ്പം എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെച്ചത് കഴുകി റെഡിയാക്കി വെച്ചത് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ പട്ടിക കണ്ടില്ലേ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വീപ്പയുടെ അതേ ലെങ്ത്തിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഒന്ന് അതെടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഇന്ന് മെറ്റിൽ അതിനകത്തേക്ക് ഇടണം അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി Thank <laughs> you. 
നമ്മുടെ പട്ടികളൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഡ്രമ്മിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചടിക്കണം ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഡ്രം വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ വെച്ചടിക്കാനുള്ള പട്ടിക വെച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളപ്പം ഒരു സൈഡ് അടിച്ചു പട്ടിക ഇനി നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടെ വെച്ചടിക്കണം ശരിക്കും ഈ പട്ടിക ഇത് ആദ്യം വെക്കണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഗ്രോബഡ് ക്ലീനിങ്ങുമായിട്ട് ഈ പട്ടിക വെക്കുന്നതിന് യാതൊരു ബന്ധമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് വളഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രശ്നം വന്നു തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പട്ടിക ഇപ്പോൾ വെക്കുന്നത് അതായത് ഗ്രോബഡ് ക്ലീനിങ്ങുമായിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധമില്ല ക്ലീനിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെറ്റലെടുത്ത് മാറ്റാം കഴുകിയിട്ട് തിരിച്ചിടുക അത്ര തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് അന്നൊരു പ്രശ്നം പറ്റിയത് കൊണ്ട് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഈ പട്ടിക വെച്ചടിക്കുന്നതും വേറെ പട്ടിക താഴെ വെക്കുന്നതുമല്ല ഇപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആക്കിയെന്നുള്ളൂ കാരണം അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും പുറത്തെടുത്തു ഇനി തിരിച്ചു വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കത് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാമെന്ന് വെച്ചു രണ്ട് സൈഡും പട്ടിക അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിഷമിച്ചു പോയി നല്ല ചൂടാ അപ്പോ പട്ടിക അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് അങ്ങോട്ടേക്ക് വെക്കാം ആ കല്ലിന്റെ പുറത്തേക്ക് രണ്ട് പട്ടിക താഴെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് വെക്കാം അതാണ് പടത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രമ്മ് ഇവിടെ വെച്ചു കേട്ടോ വെച്ചപ്പോൾ താഴെ രണ്ട് പട്ടിക വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ട് ഈ ഈ ഇതിനേക്കാളും ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ് ഈ ഭാഗത്തിന് അപ്പോൾ മുമ്പ് ഇപ്പം ഡ്രം താഴെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സാധനമാണ് താഴെ മുട്ടി നിൽക്കുക ഈ പീസ് ഇത് ഇവിടെ മുട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നേരെ താഴത്തേക്ക് ഇരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡ് വളഞ്ഞു പോയത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ കണ്ടോ ഒരു പട്ടിക ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കണം അപ്പം ഇത് ഒരിക്കലും താഴെ മുട്ടില്ല ഇനി അപ്പം ഇനി ഈ ബേസിലാണിത് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ വളഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഇനി ഇല്ല പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഈ എഡ്ജിൽ പട്ടിയും കൂടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനകത്തൊരു വളവ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഇനി ഇല്ല ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കതൊരു അബദ്ധം പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് മെറ്റൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മെറ്റൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മെറ്റൽ ഇതാ അവിടെ ഉണ്ട് ഇന്നലെ വാരിയിട്ട മെറ്റിലാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഇതിനകത്ത് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആ വേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ കൊട്ട വെച്ച് കോരിയെടുത്ത് ഡ്രമ്മിലേക്ക് ഇടാം അപ്പം അതാണ് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി
നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലോബൽ ഡെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ പേരും ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ മെറ്റൽ ഗാർഡ് എങ്ങനെ വെക്കുന്നത് ഞാൻ അന്ന് അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മെറ്റൽ ഗാർഡ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മെറ്റൽ ഗാർഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പൈപ്പാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഹോളുണ്ട് ഇതിലകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ടാങ്ക് കണക്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശരിക്കും മെറ്റൽ ഗാർഡ് ഇതൊരു ചെറിയ ഒന്നര ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ് ശരിക്കും മെറ്റൽ ഗാർഡ് ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് പൈപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് നല്ലത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതാ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യലാണ് നല്ലത് രണ്ടര ഇഞ്ചോ ഈ മൂന്നിഞ്ച് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വേരൊക്കെ തിങ്ങുമ്പോഴേക്ക് വല്ല ബ്രഷൊക്കെ ഇട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും കാണാനും ഒക്കെ പറ്റും ഇപ്പോൾ അതിനാ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പാടാണ് കാണാനും ബ്രഷ് ഇട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റൽ കാർഡ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വെക്കണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടാങ്ക് കണക്ടർ അപ്പോൾ മെറ്റൽ ഗാർഡിലുള്ള ഈ ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സൈഡിലൊന്ന് മെറ്റൽ ഇട്ട് ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കയ്യിൽ ക്യാമറ പിടിച്ച് ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സൈഡിൽ മെറ്റൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് അനങ്ങില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി മെറ്റലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മെറ്റൽ ഗാർഡ് വെക്കുന്നത് അതാ ഇവിടെ ഒരു ഹോളിടും ആ ഹോളിലേക്ക് ഈ ടാങ്ക് കണക്ടർ ഒന്ന് കയറ്റി വെക്കും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഉള്ള നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു രീതിയിലാണിത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് കാരണം ആ വീഡിയോയിൽ ഞാനിത് ഇടാൻ കാണിക്കാൻ മറന്നു വരുന്നു പലരും ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് താഴെ നിന്ന് കുറച്ച് പൊങ്ങിയിട്ട് അതായത് ഈ ഇത് കണ്ടു ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് ഈ ഗ്യാപ്പാണ് ആ താഴത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചാൽ കയറും കണ്ടോ അപ്പോൾ ആ രീതിക്ക് വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ മെറ്റലിട്ടു ഇന്ന് മെറ്റലിട്ടങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ നേരെ ഇരുന്നോളും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മെറ്റൽ കാർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫൈനലി നമ്മൾ ഗ്രോബഡ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പട്ടികയൊക്കെ അടിച്ച് സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ രണ്ട് സൈഡിലും പട്ടികയൊക്കെ അടിച്ച് കഴുകി മെറ്റൽ ഗാർഡൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ച് സൈഫണും വെച്ച് വെള്ളം തുറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മലന്ന് പോവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി പോകാൻ സാധ്യതയില്ല രണ്ട് സൈഡിലും പട്ടിക വെച്ചിട്ടുണ്ട് താഴത്തും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം എല്ലാം മാറത്തക്ക രീതിയിൽ രണ്ട് പട്ടിക താഴത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രോബഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലോ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടുള്ള പണി അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോബഡ് ഇല്ലാതെ അമോണിയ കൺവേർഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് രീതിയിൽ അക്വാപോണിക്സുമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വരും വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കും വരുന്ന വീഡിയോസിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാലേ നമുക്ക് ഇനി പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട 